papai. Hoje vamos falar sobre as abelhas, um inseto fascinante. Olá filha, como será esse animal? Onde ele pode, onde ele pode ser encontrada? Onde ela pode ser encontrada? Elas podem ser encontradas em todo o mundo, exceto em regiões polares extremas. Ela pode ser encontrada em florestas, desertos, regiões tropicais, áreas de montanha e zonas úmidas, pois todas elas são adaptadas para cada região. Quantas quantas existem no mundo inteiro? Existem mais de 20 mil espécies de abelha no mundo, variando em tamanho, cor e comportamento. Do que elas se alimentam? Assim, pai. Elas se alimentam das flores, que são o néctar das flores. Elas transformam o néctar em mel e assim é o que traz o alimento para ela. Ela se alimenta do próprio mel que ela tira das flores. Qual, qual o benefício que ela traz para a humanidade? São muitos benefícios, pai. Ela pode... Bem, elas têm um benefício na biodiversidade, na segurança alimentar, na economia... E também produz um mel, que também tem outros equilíbrios para a gente, para o equilíbrio ecológico. E ajuda também na medicina, pois ela é muito bom para a saúde, principalmente o mel, que é ótimo para quem está gripado ou para qualquer outra coisa. O mel ele é muito útil. E na economia, ela ajuda na questão de polinização das plantas, assim trazendo uma grande ajuda para a economia do país. Ela faz muito benefício para cada, toda a humanidade, né? Com certeza, toda humanidade. Ela só produz mel? Não. Elas também produzem o própolis e também a geleia real. E cera de abelha. As abelhas têm alguém para proteger a sua colmeia? Bem, pai, ela tem os soldados que ficam na porta da colmeia caso aconteça algum ataque. Seja de outros tipos de espécies ou de algum alguma pessoa que esteja passando do lado ou que machuque alguma delas ou que joga alguma coisa nelas então esses soldados vão avançar e vão atacar a pessoa que fizer isso é, muito bom. como é a visão da a visão das abelhas assim elas veem cores ultravioletas assim podendo melhorar o padrão de iguais de, de flores assim podendo encontrar mais facilmente o néctar como é a comunicação entre elas a comunicação entre elas é a parte de danças. Elas dançam no ar e assim tendo uma melhor comunicação para poder descobrir onde está o mel. Então quando elas estão voando, que a gente vê elas voando, na verdade muitas vezes elas estão dançando para poder dizer às outras onde está o mel ou qualquer outra coisa. Quantas flores elas precisam para produzir mel? Isso é uma coisa muito interessante, pai. Para elas produzirem um quilo de mel, elas abelhas precisam visitar aproximadamente 4 milhões de flores e voar cerca de 240 quilômetros. Não é muita coisa? Muita coisa, muita coisa mesmo. Ela anda muito para produzir esse mel gostoso que a gente tem. Que a gente tem. É muita coisa, velho. Como elas vivem dentro da colmeia? Elas vivem de forma super organizada. As abelhas têm uma fama muito grande de ser um sinônimo de organização. Então, dentro da colmeia existe uma grande organização entre funções diferentes para rainhas, operários, angões e soldados. Elas também, dentro das colmeias, elas batem as asas em uma temperatura para, para a colmeia ter uma temperatura de 35 graus Celsius, mesmo no frio. Então, dentro da colmeia realmente é muito quente. E é uma organização espetacular dentro, do, dentro das comércias. Maravilha, coisa boa. E é muito quinto lá dentro. Com certeza. As, as, plan, as plantas precisam das abelhas? Sim. Todas as plantas precisam de abelhas para fazer a polinização delas, para poder termos frutas, vegetais e outras plantas. Pois sem a polinização das abelhas, nós não teríamos frutas, vegetais, legumes e outras plantas. Porque... Se não fosse por elas para polinizar, as frutas não nasceriam. Não conseguiriam crescer. Sem elas, tipo, 
todas as plantas necessitam da polinização das abelhas. Nós precisamos ter as abelhas para que nós possamos ter o nosso alimento, né? Com certeza. Sem isso a gente não tem o nosso alimento. Não tem. Tem como criar abelha em casa? Sim. Existe uma espécie de abelha, não só uma, existe várias. Uma espécie de abelha mais conhecida é a abelha jataí. É uma abelha que pode ser criada dentro de casa ou dentro de terraço, pois ela não tem ferrão. É uma abelha que simplesmente ela só faz o mel. Elas fazem o um mel e não pica se você atacarem elas em nada. Essas são as abelhas maravilhosas. Diferente das abelhas italianas, que as abelhas italianas já são abelhas que contêm o ferrão e que se forem atacadas, provavelmente ela vai picar a pessoa. Essas abelhas, essa que tem ferrão, a gente não pode criar dentro da nossa casa, né? Uhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E bem, as abelhas sofrem um declínio muito grande. Nesse tempo agora, as abelhas estão sofrendo um declínio muito grande na sua população por causa de doenças e pesticidas usados na criação de plantas e outras coisas estão usando muitos pesticidas, acabando matando com muitas abelhas. E essas abelhas estão perdendo também os seus habitats por conta da desmatação e das queimadas que estão acontecendo. Elas acabam, então muitas delas estão morrendo e estão acabando com as abelhas. O que seria muito ruim pra gente, porque como a gente mesmo viu, há muitas frutas que temos dependem disso. Isso com certeza é muito ruim mesmo pra gente transformando a gente em, em tendo que ficar provavelmente sem muitas plantas e vegetais se as abelhas se acabarem. É. E a ferroada dela realmente dói muito, né? Sim. A ferroada das abelhas dói muito. Quando uma abelha ela pica uma pessoa, isso pode coçar, ficar vermelho. E a abelha quando pica tem uma coisa muito interessante, porque as abelhas que picam, elas acabam também morrendo. Quando ela pica a pessoa, a pessoa sente uma dor muito forte, mas as abelhas morrem, porque aquilo ali acaba que é uma picada que acabou a vida dela. Então, assim, se você não for alérgico, você vai ter um pouquinho de sorte, porque uma pessoa alérgica, se ela for picada, ela pode acabar morrendo ou tendo sérios problemas também. A rainha também, ela tem ferrão igualzinha das, ab das abelhas, aquelas que... É, comanda aí o, o, a sua colmeia, quer dizer, e as rainhas também mordendo, acontece a mesma coisa com ela? Na verdade é muito interessante isso, a sua pergunta foi muito boa, por quê? As abelhas rainhas, que é uma abelha rainha, ela tem um ferrão, sim, e com diferente de muita gente que pensa que a abelha rainha tem uma picada mais forte, na verdade não. Diferente das operárias, as operárias quando picam as pessoas, ela morre. E a abelha rainha não. Ela pica, fica viva. E ela pode picar 20 vezes mais que, a que uma abelha normal. Já que uma abelha normal, que são as operárias, só pica uma vez. E a rainha não. Ela pode picar várias vezes e não morrer. E que isso é muito interessante. E sim, acontece o mesmo problema que as abelhas de operárias causam. Como coceira, vermelhidão... E dói um pouquinho. Qual a função do zangão dentro da colmeia? O zangão ele tem uma função muito específica. A função dele é simplesmente fertilizar, fertilizar as abelhas rainhas para elas poderem ter mais abelhas. E assim ele só tem essa função dentro delas. Ela não pode ver, ele não faz outra coisa. E eles, eles dependem exclusivamente das abelhas operárias para se alimentar. Porque toda a função deles é simplesmente reproduzir as abelhas rainhas. Quantos anos vive uma rainha? A rainha ela pode viver entre de um ano a cinco anos. E normalmente a rainha ela vive mais tempos que as operárias, os angões e os soldados. Ela sempre vive mais anos, mais tempo do que eles. E aqui acaba a nossa viagem sobre as abelhas. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Bem, então fiquem ligados para a nossa próxima viagem.